Hello， 大家好，每日一更的小世界又来了。前段时间，韩国女星韩素汐因为在社交平台上发布的一些风格怪异的照片，被一部分网友猜测疑似她在向外界求救。在网友们看来，韩素汐的话可能隐藏着她被韩国财阀或者是特权人士欺负的信息。另外，韩素汐此前拍摄某电视剧时，被剧组临时增加床戏一事也再次引起热议。好在韩素汐及时通过网络报平安，这桩风波才暂时告一段落。韩素汐的事情热度还没退去。八月二十九日，韩国女演员刘珠恩被曝自杀身亡，年仅二十七岁。据刘珠恩的家人透露，她生前曾被经纪公司要求参加一些应酬类的酒局，但是刘珠恩对此十分抗拒。从以上两位女演员的处境，不难看出，韩国女演员的生存压力可能比我们想象的更加严峻。除了被临时加戏和参加酒局外，还有不少韩国女演员面临过拍摄大尺度电影的现实。当然，一部分演员是自愿参演的，但还有很多都是被迫或者不得不为之的选择。今天我们就来盘点一下参演过情欲片但却下场凄凉的五位韩国女演员。一、李恩珠。李恩珠曾是韩国红极一时的女明星。二零零四年，她凭借韩剧《火鸟》迅速跻身韩国一线女星的位置。可谁也没想到，《火鸟》播出不过一年，刚满二十五岁的李恩珠就轻生了。李恩珠的离世对于韩国娱乐圈来说算得上是地震级的消息。关于她轻生的原因，坊间一直众说纷纭，但大部分人都认为与电影《红字》脱不开关系。出演完《火鸟》之后，二零零四年，李恩珠接拍了电影《红字》。在这部电影中，李恩珠的表演受到了极大的争议，因为她在电影中不光有裸露戏份，还有大尺度的床戏。虽然李恩珠对外表示，为了电影，她可以不顾一切。但事实是，拍摄完这部电影之后，李恩珠的抑郁症不仅加重了，而且还出现了失眠的情况。据李恩珠的朋友透露，她的确因为电影原因私下多次找人倾诉，那段时间可以明显感觉到她的苦恼和压力。更加雪上加霜的是，电影播出完之后，票房和口碑都不如预期，李恩珠也受尽了指责和非议。在抑郁症和电影的双重影响下，二零零五年二月，李恩珠在家中选择自我了断。她的遗书中有这样一句话。我很热爱我的工作，但现在的生活不是人过的日子。幸好家里有钱了。多年过后，网络更加发达了，人们发现李恩珠和日后同样身亡的郑多彬、崔真实、张子妍都是同一家经纪公司的艺人。李恩珠当年是否是自愿拍摄电影，她和张子妍是否有过同样的遭遇，都让人细思极恐。以如今的眼光来看，也许离开才是李恩珠结束痛苦的唯一方式吧。二、张子妍和李恩珠相比，张子妍的遭遇更为人所知。张子妍在韩国连三线女星都算不上，但是她却是韩国人尽皆知的悲剧女演员。回首张子妍短暂的一生，父母双亡，家道中落，并不是她人生中最不幸的事情。成为演员反而成了张子妍生前最大的噩梦。喜欢看韩剧的朋友可能知道，张子妍生前稍微有点知名度的角色是韩剧《花样男子》中的恶毒女配。因为饰演的是恶角，张子妍在受到小部分人关注的同时，因为网络暴力原因苦不堪言。而且，《花样男子》播出不过两个月，二零零九年三月，二十六岁的张子妍在家中选择轻生。此时，张子妍生前主演的最后一部电影还未上映，而该电影的制作人公开表示，将不会剪辑已故张子妍小姐和赵东赫先生的亲热戏。最终，这部情欲镜头过多的电影被韩国电影等级委员会拒绝审议。从而导致电影无法在影院或者电视上播出。后来，张子妍长达二百三十页的遗书被曝光，人们才发现，原来把张子妍逼上绝路的最大凶手就是他生前的经纪公司。从张子妍的遗书内容可以得知，比拍摄出格电影更让人难以忍受的是，张子妍永无止境的被迫陪酒陪睡，甚至在父母的忌日，张子妍也不得不换上新衣服去接待客人。稍有反抗，张子妍就会受到经纪人的虐待。如果与经纪公司解约，他又无力负担天价的违约费。总之，在暗无天日的生活里，张子妍最终亲手结束了自己痛苦的生活。讽刺的是，多年过后，韩国民众请愿重查张子妍事件，前总统文在寅也表示一定彻查此事。结果查来查去，只有张子妍经纪公司的老板被判刑一年，缓期两年。至于其他人，生活依旧。通过张子妍一事，不禁想到了网友的一句调侃：“韩国电影啥都敢拍，可韩国人啥都不敢。”三李美淑，说完了张子妍的故事，就不得不提一提她的前辈李美淑。李美淑不仅是张子妍同公司的大前辈，而且她还是韩国的情欲片女王。翻看李美淑的从艺经历，早期她与李正载、裴勇俊等韩国一线男星都拍过出格电影，也正是这些电影让李美淑迅速出圈，成为了韩国较为知名的电影明星。从咖位上来说，李美淑是完全可以俯视张子妍的。可他为什么会和张子妍的事件扯上关系呢？韩国的社对此的报道是，张子妍的遗书是在李美淑的哄骗下完成的
。据悉，当年李美淑婚内出轨小十七岁的男招待被经纪公司的老板知晓了，于是经纪公司的老板一直以此为要挟，迟迟不与李美淑解约。而李美淑一方面对张子妍承诺自己可以帮助她解约，另一方面又利用张子妍的遗书实现了自己和原经纪公司的解约。而得知自己被人利用之后，张子妍在遗书泄露的二十四小时后自我了断。对此说法，李美淑方面的解释是自己与张子妍完全不认识，并没有见过所谓的遗书、陪睡名单。后来此事不了了之。李美淑虽然短时间内被人议论纷纷，但她的生活并未受到实质性的影响。如今六十二岁的李美淑，即便不再演戏了，她的人生结局也比同公司的张子妍、李恩珠幸运太多了。四崔雪莉和上面三位女性相比，韩国女团成员崔雪莉的经历更让人唏嘘不已。崔雪莉是韩国女团 FX 的成员之一，她的队友有在中韩两国都大火的宋茜、郑秀晶等人。不过早在二零一五年，二十一岁的崔雪莉就以专心发展演艺事业为由退出了 FX 组合。此后，崔雪莉的人生就开始不受控制了，直到一步一步坠入深渊。崔雪莉退出组合做的第一件事情，就是和她大十几岁的男星崔彩豪交往。对方不仅名气不如雪莉，而且长相一般。更让很多粉丝无法接受的是，雪莉和崔彩豪交往期间拍摄过一些有损她青春气质的照片，所以在粉丝看来，雪莉是被崔彩豪骗了。他们无法接受雪莉变得和从前不一样了。在巨大的舆论压力下。二零一七年三月，雪莉和崔彩豪官宣分手。两个月之后，雪莉又传出与年长她十一岁的金明俊交往。不过，这段恋情只维持了五个月，便宣告结束。两段恋情带给雪莉的，除了有失恋的痛苦外，还有外人不怀好意的误解和嘲讽。在此期间，雪莉接拍了自金秀贤《来自星星的你》大火后主演的第一部电影《Real》。这部电影号称投资巨大，还未开拍前就声势浩大的表示要公开挑选女演员。但是前来面试的女演员必须要接受的条件是敢脱。最终，雪莉成了剧组的女一号。原本 Real 的定位是犯罪动作类型，金秀贤对此也野心勃勃。但是拍摄期间，原导演李珍谢坚持从剧组退出，金秀贤的表哥兼公司代表李沙朗中途顶上。结果，这部电影被拍成了年度烂片，尤其是电影中女性的暴露戏成为了电影的重点。雪莉也因为电影的原因，此前在观众们心目中清纯可爱的形象也毁于一旦。电影的失利，再加上无休止的网暴，二零一九年十月，二十五岁的雪莉绝望的在家中结束自己的生命。如果没有那部电影，如果雪莉生前采访时的求饶能够被更多人看到，或许她依旧还是最美的人间水蜜桃。五无人会被韩国网络暴力伤害的，除了崔雪莉外，还有女星无人会。无人会在韩国属于另类女星。她从出道起，公司给她的规划就是性感路线。二零一一年釜山国际电影节上，一些性感长裙亮相的无人会，虽然吸引了不少媒体的关注，但同时她也被贴上了不良的标签。在电影节上大出风头之后，无人会接到了不少电影的邀约，但无一例外，递给她的剧本都是以露为主。作为新人，无人会没有挑选剧本的资格，自然也没有拒绝出演的底气。或许他以为他可以慢慢转型，像某些前辈们一样，不再出演单一类型的电影。可现实是，无人会不仅难以甩掉脱薪的标签，而且他还受到了严重的人身攻击。不少韩国网友坚定不移地认为，从无人会拍摄的电影风格来看，他私下必定是生活不检点的人。更有甚者，连无人会的着装问题也多加指责。他们想当然地用有色眼镜打量着他的一切。对于外界的误解和讥讽，无人会找不到可以自证清白的方法。他热爱电影，也渴望成名，可是成名的代价对于他而言实在是太大了。最终，万念俱灰的无人会于二零二零年九月结束了自己的生命，年仅三十六岁。或许只有等他去世了，曾经攻击过无人会的韩国网友才会相信他其实也是生性纯良的女孩吧。以上五位韩国女星，只有李美淑拥有了相对完美的结局。其他四位女星虽然并非完全因为电影而离世，但毋庸置疑，那些电影是加速他们轻生的原因之一。当然，韩国拍过出格电影的女星还有很多，她们中有一部分人因此功成名就，享受到了鲜花和掌声。但成功者毕竟只是少数，多数人要么受尽指责，要么难以翻身。所以，如果没有强大的抗压能力，与其艰难的追逐星梦，不如平凡的过完一生吧。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。